ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்ட்ரியா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க இருக்குது டைம் அண்ட் ஒர்க் உடைய ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க இருக்கிறோம் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல வந்து கேட்டிருந்தீங்க மேக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து அதிகமா போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காகவே வந்து இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் உடைய ஆப்டிடியூட் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வந்து அதை இலகுவாக வந்து நம்ம எளிமையாக வந்து சொல்யூஷன் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ இரண்டு நபர்கள் இருக்காங்க ராஜா மற்றும் சக்தி அப்படின்னு இருக்காங்க உங்களுடைய ஒர்க்கு எஃபிஷியன்ஸை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ராஜான்றவர் வந்து ஒரு நாளில் வந்து இரண்டு வேலையை செய்கிறாரு இப்போ இரண்டு வேலைகள் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வீடு கட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ ராஜா வந்து ஒரு நாளில் வந்து ரெண்டு வீடு கட்டுறாரு ஓகேங்களா அதே சக்தி பார்த்தோம்னா ஒரு நாளில் ஒரு வீடு தான் கட்டுறாரு ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் வீடு ஒரே அளவில் இருக்கக்கூடிய வீடு தான் கட்டுறாங்க ஆனால் ஏன் வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒர்க் வேரியேஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ஏன் ஒர்க் வேரியேஷன் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்குடைய ப்ராப்ளம் இப்போ வேரியேஷன் நமக்கு வருது ஏன் இந்த வேரியேஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ ராஜா வந்து ஒரு நாளில் வந்து இரண்டு வீடை கட்டி முடிக்கிறாரு ஆனால் சக்தி வந்து ஒரு நாளில் ஒரு வீடு தான் கட்டுறாரு இதன் மூலியமாக என்ன தெரியுதுன்னா அதாவது ராஜாவுடைய ஒர்க்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அவருடைய ஒர்க் வந்து அதிகமாக இருக்கு இது சக்தியோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கான அவருடைய ஒர்க்கிங் டைமே பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ அவருடைய ஒர்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா அதை அதாவது அவர் கட்டி முடிக்கிற வீடுகளுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்மளுடைய ஒர்க் டைம் வந்து கம்மி பண்ணுறோமோ அதாவது ஒரு வேலையை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய டைமை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமை கம்மி பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுடைய ஒர்க் அதாவது எண்ணி கட்டி முடிக்கப்படக்கூடிய வீடுகளினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிக அளவில் காணப்படும் அதை தான் இங்கே வந்து இந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஏ இஸ்டு பி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ அண்ட் பின்னு இருக்காங்க எப்படி ராஜா சக்தி இருந்தாங்களோ அதே போல இப்போ ஒரு ஏ அண்ட் பின்னு இருக்காங்க உங்களுடைய ஒர்க் எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம்னா ஏ வந்து ரெண்டு ஒர்க் எஃபிஷியன்சி இருக்கிறாரு பி வந்தோம்னா ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறார் இவருடைய ஒர்க் டைம் பார்த்தோம்னா ஒன்றுலேயே முடியுது இவருடைய ஒர்க் டைம் வந்து ரெண்டுலேயே முடியுது அதாவது எஃபிஷியன்சி ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்டாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியவராக வந்து யார் இருக்கார் ஏ இருக்கார் ஸோ இவர் இந்த ரெண்டு எஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கனால இவர் வந்து அந்த வீடை வந்து சீக்கிரமாகவே முடிச்சிடுறாரு அதாவது அவருக்கு ஒர்க் டைம் பார்த்தோம்னா ஒரு நாள்லேயே முடிச்சிடுறாரு ரெண்டு எஃபிஷியன்சி ரெண்டு மடங்கு எஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால அதாவது இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல ரெண்டு ஆள் சாப்பிட்ற சாப்பிட ரெண்டு ஆள் சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஒரு ஆளே சாப்பிட்றோம் அப்படின்றோம்ல அந்த எஃபிஷியன்சி தான் மாதிரி தான் இங்கே ரெண்டு ஆள் செய்கிற வேலையை மாதிரி ஒரு ஆளே செஞ்சிடாரு ஸோ ரெண்டு ஆள் செய்கிற வேலையை செய்கிற எஃபிஷியன்சி அவர்கிட்ட இருக்கனால அவருடைய ஒர்க் டைம் பார்த்தோம்னா கம்மியாக இருக்குது இதே எஃபிஷியன்சி கம்மியாக நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஒர்க்கு அவருடைய ஒர்க்கு டைம் பார்த்தோம்னா அதிகமாக காணப்படுது ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ளே போகலாம் ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ ஏன்றவர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளில் வந்து ஒரு வீடை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருடைய ஒரு நாள் ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவீங்க அந்த டவுட்ஸ் வரும் அந்த டவுட்ஸ்க்கு என்னென்னா இப்போ பிவின்றவர் வந்து ஒரு வேலையை வந்து பதினஞ்சு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாருனா பதினஞ்சு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிற வேலையை ஒரு நாள் அவருடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஒரு நாள் மொத்த வேலை எவ்வளவு பதினஞ்சு நாள் அப்போ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அதே போல் ஏன்றவர் வந்து ஒரு வேலையை பத்து நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாரு அவருடைய ஒரு நாளுடைய வேலை பங்கு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை டென் ஒரு நாள் டிவைடட் பை அவருடைய மொத்த நாட்கள் பத்து நாளில் வேலை செஞ்சு முடிக்கா அப்போ ஒன் பை டென் இதே போல தான் வந்து ஒரு நாளுடைய பங்கு வந்து நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பத்து நாட்களில் செய்து முடிக்கிறார் அதே வேலையை பி என்பவர் பதினஞ்சு நாட்களில் க கம்ப்ளீட் அதாவது செஞ்சு முடிக்கிறாரு அப்போ ஏவும் பியும் அதே வேலையை
நெக்ஸ்ட் பீன்றவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாரு அப்போ அவருடைய ஒரு நாளுடைய வேலை பங்கு என்ன ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஏ பிளஸ் பி ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு வேலை செஞ்சாங்கன்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன் சாரி இங்கே பத்து பதினஞ்சு இருக்குது நம்ம கூட்டுறப்ப பின்னங்களாக இருக்கும்போது கீழே இருக்கக்கூடிய சமம் ஒன்னா இருக்கணும் அப்போ ஒன்னா இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கு எல்சிஎம் என்ன முப்பது கீழே இங்கே முப்பது வரணும்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இன்ட்டு த்ரீ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட் இங்கே பதினஞ்சு இருக்கு இங்கே முப்பது வரணும்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப மேலேயும் பண்ணணும் அப்போ மேலே மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு 3 plus 2 equal to 5 divided by 30. இத சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்ப ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ ஏவும் பியும் ஒரு வேலையை சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ஆறு நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அந்த ஆறு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறப்ப அவங்களுடைய ஒரு நாளுடைய வேலை பங்கு என்ன ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்ப அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன ஒர்க்கு ஆறு நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க ஆறு எங்கே இருக்கு பி அப்போ பி தான் ஆன்சர் இது நார்மலாக வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடிய மெத்தட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நமக்கு என்ன முக்கியம் டைம் ஒர்க் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபாஸ்டா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணுவோம் அப்ப ட்ரிக்ஸ் மூலியமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்த மூலியமா நம்ம பண்றது இப்ப ஏ பி ரெண்டு நபர்கள் இருக்காங்க ஏவோடைய ஒர்க் என்னது பத்து நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாரு பியோட ஒர்க் என்னது பதினஞ்சு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாரு ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க பத்தையும் பதினஞ்சையும் சேர்க்கிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது எல்சிஎம் எடுக்கணும் அதாவது சமமாக இல்லை ஸோ எல்சிஎம் என்னது முப்பது ஓகேவா இந்த முப்பது பத்தில் இது பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது எல்சிஎம் பண்ணுறப்ப மூணு டைம் வருது அதே பதினஞ்சு எத்தனை டைம் வருது ரெண்டு டைம் வருது ஓகே இப்போ இந்த மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு மூணுன்றது என்னது ஏவோடைய கம்ப்ளீட் அந்த ஒர்க்கு பிஓட ஒர்க் வந்து ரெண்டு அப்போ ஏவும் பி சேர்த்து எவ்வளோ அஞ்சு மொத்த ஒர்க் எவ்வளோ மொத்த ஒர்க்குடைய நாலு முப்பது நாலு அப்ப முப்பது பை அஞ்சு எவ்வளோ ஆறு நாள் இப்படி ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க ஏவோடைய ஒர்க்கு பத்து பியோடைய ஒர்க்கு பதினஞ்சு ரெண்டுத்துக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறப்ப முப்பது முப்பதுல வந்து பத்தை டிவைட் பண்ணுறப்ப ஏவோடைய ஒர்க் வந்து மூணு பியோட ஒர்க்கு முப்பதுல பதினஞ்சு டிவைட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ஸோ ஏவையும் பியையும் நம்ம சேர்க்குறோம் அஞ்சு வருது மொத்த கம்ப்ளீட் நாள் வந்து முப்பது அப்போ முப்பது நாளில் அவங்களுடைய ஒர்க் இதை டிவைட் பண்ணுறப்ப ஆறு வருது ஸோ ஆறு தான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ அண்ட் பி ஒரு வேலையை பதினஞ்சு நாட்களில் முடிப்பர் பி தனியாக இருபது நாள் எனில் ஏ தனியாக எத்தனை நாட்களில் முடிப்பர் முன்னாடி ப்ராப்ளம் எப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏவுடைய ஒர்க் இவ்வளவு பியோட ஒர்க் இவ்வளவு ஏவும் பியும் சேர்ந்து செஞ்சா எவ்வளவு நாள்ல முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுல எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் தலைகள் படுத்திருக்காங்க அதாவது ஏவும் பியும் சேர்ந்து செய்யறப்ப இவ்வளவு நாள் பதினஞ்சு நாள்ல முடிக்கிறாங்க பி தனியா செஞ்சாருனா இருபது நாள் அப்ப ஏ மட்டும் தனியா செஞ்ச எத்தனை நாள்ல முடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுடைய ட்ரிக்ஸ் மூலியமாகவே இந்த சாப்ல இந்த ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பி சேர்ந்து செய்கிறப்ப எத்தனை நாள் வருது பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிடுறாங்க அடுத்து பி மட்டும் செய்கிறப்ப எத்தனை நாளில் வருது இருபது நாளில் வந்துடுது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு சேமாகவே இல்லை அதாவது ஒன் பை ஃபிஃப்டின்னோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இதை வந்து நம்ம கூட்டணுமாவோ கழிக்கிறோமா இருக்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ண முடியாது சேமாக இருக்கணும் இங்கே சேமாகவே இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இதை எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இருபதுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் எல்சிஎம் என்னது அறுபது ஓகேவா அறுபது ப அறுபது பை ப பதினஞ்சு எவ்வளவு நாலு அதே போல அறுபது பை இருபது எவ்வளவு மூணு ஓகேங்களா இப்ப ஏ அண்ட் பி சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒர்க் பார்த்தோம்னா நாலு ஏ அண்ட் பி சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒர்க் பார்த்தோம்னா நாலு பிஓடைய தனி ஒர்க் எவ்வளவு மூணு ஸோ ஏ மைனஸ் பில இருந்து பி ஏ கழிச்சுட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஏ கிடைச்சிரும் ஏ நாலுல மூணு போச்சுன்னா எவ்வளவு ஒன்னு அப்ப நாலுல மூணு போச்சுன்னா ஒன்று ஏடைய ஒர்க் எஃபிஷியன்சி ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு டோட்டல் ஒர்க் எவ்வளவு அறுபது அப்ப அறுபது பை ஒன்னு அடிச்சாலும் என்னதான் வரும் நமக்கு அறுபது தான் வரும் ஸோ ஏவுடைய ஒர்க் பார்த்தோம்னா ஏ மட்டும் தனியாக ஒரு வேலையை செஞ்சார்னா அறுபது நாளில் செஞ்சு முடிப்பாரு அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ராஜா மற்றும் சக்தியின் வேலை 
இரண்டு ஒன்று என்ற முறையில் இருந்து ஒருவேளை இருவரும் சேர்ந்து முடிக்க பன்னெண்டு நாளில் முடிக்க ராஜா மட்டும் தனியாக முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதாவது ராஜா மற்றும் வேலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ராஜா முன்னாடி பார்த்த இதுலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஏ அண்ட் பி அப்படின்ற ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய வேலை வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அவங்களோட அதாவது எஃபிஷியன்சி ஈக்குவலாக கொடுத்துட்டு செய்து முடிக்கிறதுக்கான ஒர்க்கை வந்து இத்தனை நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சு ஏ வந்து பதினஞ்சு நாள் பி வந்து பத்து நாள் அப்படின்னு இருந்துச்சு இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராஜா மற்றும் சக்தி செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து அவங்களுடைய வேலை பகுப்பு முறையை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ராஜா வந்து ரெண்டு எஃபிஷியன்சி ரெண்டு ஆள் செய்கிற வேலையை செய்கிறாரு சக்தி வந்து ஒரு ஆள் செய்கிற வேலையை செய்கிறாரு இப்படி செய்யும் போது ரெண்டு பேரும் சேர்த்து செய்கிறப்ப பன்னெண்டு நாள் ஆகுது அப்போ ராஜா ரெண்டு எஃபிஷியன்சி சேர்த்து செய்கிறப்ப அவருடைய வேலை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் எதுவும் இல்லை இப்போ இப்போ ராஜாவுடைய ராஜா முற சக்தியோடைய வேலை பார்த்தோம்னா ராஜா மற்றும் சக்தி நம்மளுடைய ட்ரிக்ஸ் மூலியமா பாருங்க ராஜாவுடைய வேலை பகுப்பு முறை எவ்வளோ ரெண்டு சக்தியுடைய வேலை பகுப்பு முறை எவ்வளவு ஒன்னு இப்ப உங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிக்கிறதுக்கான டைம் என்னது பன்னெண்டு ஓகேங்களா இப்ப ராஜா மட்டும் தனியா முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இப்ப நம்மளுடைய ஒருவருடைய இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா மொத்த ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் இப்ப மொத்த ரேஷியோ எதுவும் இல்லை மொத்த ரேஷியோ ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ராஜா மற்றும் சக்தி அவங்களுடைய வேலை பகுப்பு முறை டூ இஸ் டூ ஒன்னு இப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டூ பிளஸ் ஒன் எவ்வளோங்க டூ பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேங்களா அந்த த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணி யாரோட இதை கண்டுபிடிக்க போறோம் ராஜாவுடையதா சக்தியோடதா ராஜாவுடையது ராஜாவுடைய பேரை பகுப்பு முறை என்னது ரெண்டு அப்ப டிவைடட் பை டூ ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு எயிட்டீன் டேஸ் எயிட்டீன் டேஸ் எங்க வருது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் அதாவது வேலை பகுப்பு முறையை வச்சு சொல்லும் போது அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய வேலை பகுப்பு முறை எழுதிக்கணும் அப்புறம் எத்தனை நாள்ன்றதை எழுதிக்கணும் ரெண்டு வேலை பகுப்பு முறையும் கூட்டுறப்ப எவ்வளவு ஆன்சர் வருதோ அதால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்புறம் யாருடைய வேலை பகுப்பு முறை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்றப்ப அதனுடைய ஆன்சர் வருது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏ ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாட்களில் செய்து முடிக்கிறார் அதே வேலையை பி பதினஞ்சு நாட்களில் செய்து முடிக்கிறார் ஆனால் பி தனது வேலையை பத்து நாட்களில் விற்று சென்றதும் அந்த வேலையை ஏ செய்ய எத்தனை நாள் ஆகும் அதாவது இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ஏ அண்ட் பி வந்து வேலை செஞ்சிருப்பாங்க அதாவது ஈக்குவலா செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் ரெண்டாள் செய்யற வேலையை செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு சில நபர்கள் வந்து கொஞ்சம் லீவு இதை கட் பண்ணிக்காங்க இந்த லீவுன்றதை கட் பண்ணிக்காங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தோம்னா தன்னுடைய எஃபிஷியன்சி ஈக்குவலாகவே செஞ்சிருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏ அண்ட் பி வேலை செய்யும் போது பாதிலே ஒருத்தர் விட்டுட்டு போயிடுறாரு பாதிலே ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்கப்ப விட்டுட்டு போயிடுறாரு ஸோ அந்த வீடை வந்து கட் மீதி இருக்க வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ஏ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏவுடைய ஒர்க் என்னது பதினெட்டு நெக்ஸ்ட் பி பியோட ஒர்க் எவ்வளவு பதினஞ்சு இதனுடைய எல்சியம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்சியம் பண்ணது எல்சியம் போட்டோம்னா பதினெட்டு தொண்ணூறு வருது எல்சியம் ஓகேங்களா தொண்ணூறுல பதினெட்டு டிவைட் பண்ண எவ்வளவு வருது ஃபைவ் அதே பிக்கு டிவைட் பண்றப்ப ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பண்ண எவ்வளவு வருது சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப நைன்டி டேஸ்ல முடிக்கக்கூடிய ஒர்க்கை வந்து ஏ வந்து ஒரு நாள்ல வந்து அஞ்சு நாள்ல முடிக்கிறாரு பி பார்த்தோம்னா ஒரு நாள்ல வந்து ஆறு நாள்ல முடிக்கிறார் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்க பி வந்து தனது வேலையை பத்து நாட்களில் விட்டு சென்று விட்டு சென்று பத்த பத்தாவது நாள்ல விட்டுட்டு போயிடுறாரு அப்ப ஒரு நாளோட எஃபிசியன்சி எவ்வளோ ஆறு அப்ப பத்த நாள்ல முடிச்சிருக்காருனா பத்து நாலு இன்ட்டு பத்து ஈக்குவல் டு அறுபது ஸோ அறுபது லெஸ் பண்ணோம்னா முப்பது நாள் சரிங்களா இந்த முப்பது நாள்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த முப்பது மீதி இருக்க முப்பது நாள் தான் வந்து இந்த பி முடிச்சு போயிட்டாரு அதாவது ஃபுல் ஒர்க் முடிக்கிறது எவ்வளவு தொண்ணூறு நாள் பியோடைய ஒரு நாளுடைய ஒர்க் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு ஆறு நாள் மொத்தம் எத்தனை நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு பத்து நாள் அப்ப ஆறு இன்ட்டு பத்து அறுபது நாள் அப்ப மொத்த நாள்ல அறுபது நாள் அறுபது பங்கு வேலை செஞ்சிருக்காரு மீதி எவ்
ஒரு அஞ்சு பங்கு பண்றாரு அப்ப இந்த முப்பது பை அஞ்சு போட்டோம்னா ஆறு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஆறு அஞ்சு முப்பது ஸோ ஆன்சர் வந்து சி புரியுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ உடைய ஒர்க் பார்த்தோம்னா பதினெட்டு நாளில் முடிக்கிறாரு பி வந்து பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாரு உங்களுடைய மொத்த ஒர்க் எஃபிசியன்சி எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது எல்சியம் பார்க்குறப்ப தொண்ணூறு வருது தொண்ணூறு போடுறப்ப ஏ உடைய ஒரு நாளுடைய ஒர்க்கு அஞ்சு வருது பி உடைய ஒரு நாள் ஒர்க்கு ஆறு வருது ஆனா ஏ வந்து ஃபுல் டே இருக்கிறாரு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றாரு ஆனா பி வந்து பத்து நாளே முடிச்சுட்டு போயிடுறாரு ஒரு நாளுடைய பங்கு ஆறுனா பத்து நாளுடைய பங்கு ஆறு இன்டு பத்து ஈக்குவல் டு அறுபது மொத்த நாள்ல அறுபது பத்து நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு பத்து நாளோட மொத்த நாள் பங்கு அறுபது அப்ப தொண்ணூறுல அறுபது போச்சுன்னா முப்பது முப்பதுன்ற இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மொத்த பங்கு வேலை யார் செய்யறாரு ஏ பண்றாரு ஏ உடைய ஒரு நாளுடைய பங்கு எவ்வளோ அஞ்சு அப்ப மீதி இருக்க இந்த முப்பது நாலு முப்பது பங்க ஒரு நாளுடைய பங்கு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏ பண்ணார்னா அவருடைய இந்த வேலையை எத்தனை நாள்ல முடிப்பாரு செஞ்சு முடிப்பாரு ஆறு நாள்ல செஞ்சு முடிப்பாரு இதுதான் ஆன்சர்